സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖനായ വിൻസെന്റ് സേവിയർ പാലത്തിങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ലൈനിലുണ്ട് അതേ ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഒബാമ കെയറിന്റെ കുഴപ്പം വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് അനുപമ അമേരിക്കൻ ഹെൽത്ത് കെയർ രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വർഷവും ഏതാണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ട്രില്യൺ ഡോളർ ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അമേരിക്കൻ ജി ഡി പിയുടെ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് ഈ മേഖലയിൽ ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയാം ഒബാമ കെയറിന് മുൻപ് ഈ രംഗത്ത് ഗവൺമെന്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ ഒരു ഏകാധിപത്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിന്റെ ഫലമെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് നിഷേധിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളായിരുന്നു അവസാന വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമൂലം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വേണ്ടത്ര ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ രംഗത്തേക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരിക എന്നതായിരുന്നു ഒബാമ കെയറിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ ഒരു തത്വം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഒരു മേൽനോട്ടം കൊണ്ടുവരികയും ഗവൺമെന്റ് ഒരു ശക്തമായ ഒരു നിയന്ത്രണം ഇൻഷുറൻസ് ജനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നു എന്നതാണ് ഒബാമ കെയറിന്റെ ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് ഇപ്രകാരം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇന്റർവെൻഷന് വളരെ എതിരാണ് ലെസ് ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻസിന്റെ പോളിസി എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻഷുറൻസ് രംഗത്തേക്ക് നിർബന്ധിതമായി ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് എടുപ്പിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നിശ്ചയിക്കുന്നതും നിയമവിരുദ്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന്റെ ഘടനയ്ക്ക് തന്നെ എതിരാണ് എന്ന വാദമാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏതാ ഏത് ആശയമാണ് നല്ലത് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിച്ചു എന്നത് ഒബാമ കെയറിന്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ സ്മോൾ ബിസിനസ്സുകളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അതുമൂലം ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചു എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റിപ്പീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും റിപ്പബ്ലിക്കൻസിന്റെ ആശയ ോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്ക് അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാൽ ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ ആശയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്ക് അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് റിപ്പബ്ലിക്കൻസിന്റെ ഈ രംഗത്തുള്ള ഒരു സമൂർത്തമായ ഒരു ഒരു ആശയം വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ശ്രീ വിൻസെന്റ് രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ എടുത്തു കളയുന്ന നടപടിയല്ലേ ഇത് എന്താണ് അഫോർഡബിൾ കെയർ ആക്ടിന്റെ പ്രശ്നം അനുപമ ശരിയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബാമ കെയർ വഴി അവൈലബിൾ ആയി ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാതാകും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അഫോർഡബിൾ കെയർ ആക്ടിന്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അഫോർഡബിൾ കെയർ ആക്ട് എന്താണ് ചെയ്തത് അത് മിഡിൽ ക്ലാസും റിച്ചു ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രീമിയം കൂട്ടി അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മണി കൊണ്ടാണ് ഈ പൂർ ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി അതായത് അവരുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഈ ഇൻഷു ഇവരുടെ ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ട് സബ്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് അഫോർഡബിൾ കെയർ ആക്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഈ അഫോർഡബിൾ കെയർ ആക്ട് വഴി കൂടി അവരെല്ലാവരും വളരെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അഫോർഡബിൾ കെയർ ആക്ടിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നൊരു പ്രീമിയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രീമിയം ഒത്തിരി കൂടുകയും നമുക്ക് നമ്മുടെ കെയർ വളരെയധികം കുറയുകയും ചെയ്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നാച്ചുറലി അഫോർഡബിൾ കെയർ ആക്ട് ഇല്ലാതായാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം അതിന് ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ ഇതിന് മുമ്പ് മുമ്പ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പോലത്തെ സിസ്റ്റമെങ്കിലും ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രീമിയം കുറയ്ക്കുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കാൽക്കുലേ
ബ്ലൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡെമോക്രാറ്റ്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് ജയിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് റെഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കോർട്ടിൽ ഇത് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അഫോർഡബിൾ കെയർ ആക്റ്റിനെതിരായിട്ട് അതിനകത്ത് ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താവണം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ട്രംപ് ഈസ് ഗോയിൻ ടു സൈഡ് വിത്ത് റെഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ട്രംപ് ഈസ് ഗോയിൻ ടു സൈഡ് വിത്ത് ഹിസ് ബേസ് ഈ അഫോർഡബിൾ കെയർ ആക്ട് ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് എമർജൻസി കെയർ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഗോ ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇൻഷുറൻസസ് ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡീസ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ടു ദ സിസ്റ്റം പേ ഫോർ ഇറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അപ്പോൾ ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ആകാശം ഇഴിഞ്ഞു വീഴും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പ്രീമിയം കുറയുന്നതാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം അവർ പ്രീമിയം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ പൂറായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ബ്യൂറോക്രസിയും ഇതെല്ലാം ഒഴിവാകുകയും ചെയ്യും അവരുടെ സ്റ്റിൽ കെ അവരുടെ കെയർ ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഇതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ബാക്ക്ലാഷ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന് ഉണ്ടാകും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ അഫോർഡബിൾ കെയർ ആക്ടിപ്പ് എടുത്ത് കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതുമാത്രമല്ല അതൊരു ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കൽ വിൻ ആയിരിക്കും പുള്ളി അപ്പം അദ്ദേഹം ഇതെടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ പല റിപ്പബ്ലിക്കൻസിന് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഇത് പറ്റാതെ പോയത് എന്നിട്ടും പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പ്രിവേൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് പ്രസിഡന്റ് എത്തിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇലക്ഷൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ പക്ഷേ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അതേ ചോദ്യമാണ് താങ്കളോടും ഇത് ഇതിന്റെ ഫലമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഇല്ലാതാവില്ലേ അതെ അനുഭവ അമേരിക്കൻ ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ഒന്നായിരുന്നു അഫോർഡബിൾ കെയർ ആക്ട് അഥവാ ഒബാമ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒബാമ കെയർ ഇല്ലാതാകുന്നതോടുകൂടി ഈ രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും വളരെ വലുതാണ് എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും ഒബാമ കെയറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകി എന്നതാണ് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് മില്യനോളം ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ാകുന്നതോടുകൂടി ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നഷ്ടപ്പെടും എന്നത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കും പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സിനുമെല്ലാം ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകി എന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം ഇത് നിയമമല്ലാതാകുന്നതോടുകൂടി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷനുള്ള മാരക രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കും തങ്ങളുടെ ചില ചികിത്സയുടെ ചിലവ് ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം ഒബാമ കെയർ വളരെ ആശ്വാസമായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഇൻഷുറൻസിന്റെ പരിരക്ഷ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കെയറിന്റെ എക്സ്പാൻഷനും ഈ പറയുന്ന വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികളെല്ലാം ഒബാമ കെയർ നിയമമല്ലാതാകുന്നതോടെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന നോക്കിക്കാണേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒബാമ കെയർ ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വരുന്ന അനിശ്ചിതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പബ്ലിക്കൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രംപ് ആണെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നിയമം സമൂർത്തമായ ഒരു രൂപത്തിൽ എത്തി അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായി മാറുവാനെടുക്കുന്ന അത്രയും വർഷങ്ങൾ ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് വളരെ വലിയൊരു അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കും എന്നത് നാം കാണേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇത് അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ആഘാതം വളരെ വലുതായിരിക്കും എന്ന എന്നത് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രീ വിൻസൺ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോഴാണ് പലർക്കും ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാതാകുന്നത് ഇത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ സാധ്യതയെ ബാധിക്കുമോ അനുഭവം അത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ വോട്ടർ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ റെഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് റിപ്പബ്ലിക്കൻസിന് സ്ഥിരമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള റൂറലിലാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ബേസ് അവിടെയാണ് പുള്ളിക്ക് കിട്ടുന്ന വോട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ അഫോർഡബിൾ കെയർ ആക്ട് ഇല്ലാതായാൽ ഇൻഷുറൻസ് പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല അവിടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനുള്ള പേപ്പർ
അതായത് ഇന്നർ സിറ്റീസിൽ താമസിക്കുന്നതാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സൈഡിലുള്ള പൂർ ആൾക്കാർ ഇതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ വോട്ട് എന്തായാലും പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന് ഉള്ളതല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ അതെല്ലാം വളരെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ഇലക്ഷനിലുള്ള വോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡാണ് അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരാൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാൽ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡെലിഗേറ്റുകൾ എല്ലാവരും ആ പർട്ടിക്കുലർ കാൻഡിഡേറ്റിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നാച്ചുറലി ഈ ബ്ലൂ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൂറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവർ വോട്ട് ചെയ്താൽ നാച്ചുറലി അത് ബ്ലൂ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി അത് ഡെമോക്രസി ജയിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു രീതിയിലും ട്രംപിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഈ ബ്ലൂ സ്റ്റേറ്റ് പോലെയുള്ള സിറ്റികളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ അഫോർഡബിൾ കെയർ ആക്ട് കൊണ്ട് പ്രീമിയം കൂടി ഈ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തിരി കൂടുക ചെയ്തത് ഈ അഫോർഡബിൾ കെയർ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രീമിയം കുറയാനുള്ളൊരു പുതിയൊരു സിസ്റ്റം വരുമ്പം അത് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനോടുള്ള താല്പര്യം കൂട്ടാനാണ് അത് കാരണമാകുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇതായിരിക്കണം പുള്ളിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതൊരു കാൽക്കുലേഷൻ്റെ പ്രശ്നത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫിയുടെ പ്രശ്നമാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫിലോസഫി ഒരുമാതിരി കൂടുതൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്നും അവരുടെ പൈസ കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ല അതൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇല്ലാത്തവൻ്റെ ഉള്ള ഉള്ളവൻ്റെ നിരത്തിൽ ഇല്ലാത്തവൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അമേരിക്കയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാനം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ട്രംപിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ബേസിൽ എങ്കിലും ഈ അഫോർഡബിൾ കെയർ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന അത് അതിൻ്റെ ലീഗാലിറ്റി തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഓൺലി റീസൺ അതിന് നിലനിൽക്കാനുള്ള ഓൺലി സാധ്യത ഗവൺമെൻറ്റിന് ജനങ്ങളെ ടാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് അതിനെ എടുത്ത് കളയാണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലുണ്ടായ ഒരു ഭേദഗതി മൂലം ആ മാൻഡേറ്റ് പോയി അതായത് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തോളണം ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പെനാൽറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ക്ലോസ് പോവുകയുണ്ടായി അതോടുകൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ സാധ്യത ഇല്ലാണ്ടായത് ഇതിൽ ഇത് ഇത് ലീഗലല്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ക്ലോസ് പോയതോടുകൂടിയാണ് അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഇതൊരു എല്ലാ രീതിയിലും പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അഫോർഡബിൾ കെയർ ആക്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ സാധാരണ മനുഷ്യർ ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോകുന്ന ഒരു സംഭവം ആയിരിക്കില്ല ഇത് ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജോലി ചെയ്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കി ആ കാശ് കൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ പ്രീമിയം കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ഈ അഫോർഡബിൾ കെയർ ആക്ട് പോകുന്നത് വഴി ഉണ്ടാവുക ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മുള്ളറിഞ്ഞ ശേഷം ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് അടിക്കാൻ ഒരു വടി കൊടുത്ത പോലെയായോ ട്രംപ് ഇത് വളരെ രസകരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമായിരിക്കും അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഒബാമ കെയറിന്റെ റിപ്പീല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഇലക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെമോക്രാറ്റ്സ് കൂടുതൽ വിജയം കൈവരിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ ടോക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒബാമ കെയർ മോശമാണെന്നും അത് ഇല്ലാതാക്കണമെന്നും റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് സാധാരണയായി പറയുമെങ്കിലും അതിന് പകരമായി സമൂർത്തമായ ഒരു ആശയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പല റിപ്പബ്ലിക്കൻസും പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നത് ഒരു വാസ്തവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ഉയർന്നു വരാതിരിക്കുവാനും റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് പരമാവധി ശ്രമിക്കും എന്നൊരു എന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ട്രംപിന്റെ ആയുധം അപ്രകാരമേയല്ല അദ്ദേഹം ഒബാമ കെയർ റിപ്പീൽ ചെയ്തു എന്നത് തന്നെ ഒരു നേട്ടമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോട്ട് ബേസിനെ കൂടുതൽ എനർജറ്റിക് ആക്കി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ഇത് വളരെ വിചിത്രമാണ് കാരണം റിപ്പബ്ലിക്കൻ കാൻഡിഡേറ്റ് ആയ ട്രംപിന് ഇത് ഗുണകരമാകുമെങ്കിലും സെനറ്റിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവിലേക്കും മത്സരിക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കൻസിന് ഇത് വളരെ മോശമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമ
ഒബാമ കെയറ് റിപ്പീല് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വന്നത് അപ്പോൾ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ രാഷ്ട്രീയവും എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയവും രണ്ടും രണ്ടായി വഴി പിരിയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ശിവൻസൺ മുള്ള റിപ്പോർട്ട് കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ തയ്യാറാവാൻ സാധ്യതയില്ലേ അനുപമ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡെമോക്രാറ്റ്സ് അത് ഏത് രീതിയിലും പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനെ അടിക്കാനുള്ളൊരു വടിയായിട്ട് എടുക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂവിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദൂഷ്യം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് റെഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ എമർജൻസി കെയർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് അവർ ആ വഴി പോവും ബ്ലൂ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ വോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ട്രംപിന് പ്രത്യേകിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാനുമില്ല ഇലക്ഷൻ ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ അപ്പോൾ ഈ അടിക്കാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിലോസഫിനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ മോശമാകുക എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് എൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ട്രംപിനെ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി മെമ്പർ ആയതിൻ്റെയും ഒരു കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പത്രക്കാരത് എഴുതും പത്രക്കാർ ഇത് എഴുതും എന്ന് പറഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിരുന്നാൽ അവസാനം അത് വളരെ ലോങ് ടൈമിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ഇപ്പം ഈ ഒബാമ കെയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞങ്ങളെല്ലാം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ബാധിച്ചൊരു സാധനമാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രീമിയം വളരെയധികം കൂടി സ്മോൾ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് എടുത്തു കളയുന്നതിനകത്ത് ഞാൻ എന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾ ഞാൻ സിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് ഡെമോക്രാറ്റ് ഏരിയയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പോലും ഞാൻ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒബാമ കെയർ എടുത്ത് കളയുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നെ പോലുള്ള ഒത്തിരി ചെറിയ സ്മോൾ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒബാമ കെയർ എടുത്ത് കളയുന്നത് വഴി അവരുടെ പ്രീമിയം കുറയുകയും അവർ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനോട് കൂടുതൽ ആഭിമുഖ്യമുള്ളവരാവാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്കുകൂടൽ അപ്പം മുള്ളർ റിപ്പോർട്ട് ട്രംപിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു അതിനകത്ത് കൊള്ളൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ലോ ലോജിക് വാസ് വെരി പുവർ ദർ വാസ് നത്തിങ് ഇൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് റെഗുലർ ലൈഫ് ദറ്റ് ഹി ഹാഡ് റെഗുലർ മീറ്റിങ്സ് ഹി ഹാഡ് ദർ വാസ് നോ കോൺസ്പിരസി ദർ വാസ് നത്തിങ് അപ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പുള്ളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റെഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ബേസിനും അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഡെമോക്രാറ്റ്സ് എങ്ങനെ പറയും മീഡിയ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ എങ്ങനെ പറയും എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പോളിസി എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ രാജ്യത്ത് ഇവിടെ മീഡിയ എപ്പോഴും വളരെ ബയസ്ഡ് ആണ് മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന മീഡിയ പലപ്പോഴും വളരെ ബയസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾഡ് സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ജീവിതം കരിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് പല ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ളവരാണ് അമേരിക്കയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ഒരുമാതിരി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പൈസയുടെ ഷെയർ കൊണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു പോളിസി അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസിയാണ് അത് സോഷ്യലിസമാണ് അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ പോരേണ്ടി വന്നത് അവിടുത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു പോളിസിയാണത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇവിടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കുറച്ച് ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ്റിന് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അമേരിക്കൻ ആ ഒരു ഒരു സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടാക്സ് കൂടി 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 ഇവിടെ അൺഅഫോർഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അട്രാക്ഷൻ ആർക്കും ഇല്ല അമേരിക്കയിലോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലവും പുറത്തൊരു സ്ഥലമാണ് അമേരിക്കയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സാധാരണഗതിയിൽ